Krishna, everyone, and welcome back to our continued series on the glories of Sri Vrindavan Dham, English with the Russian translation for all of you. Hare Krishna, wszystkim witamy wszystkich serdecznie jeszcze raz na naszym kanale wykładów ze Sri Vrindavan Dham. Witamy z tłumaczeniem. Especially for the Russian-speaking devotees. Szczególnie dla rosyjskojęzycznych wielbicieli. Let's begin by first honoring Śrīla Prabhupāda. Rozpocznijmy najpierw oddając szacunek Śrīla Prabhupādzie. Without His grace, nothing is possible. Bez jego łaski nic nie jest możliwe. Śrī Guru Karuna Maya Bandham Tara Padadhaya Prema Kapaturu Varadhata Diksha Mantra Hari Nam Kenhara Mulya Dhan Kiba Gavo Tashra Guna Gata. I bow down to the lotus feet of my spiritual master, who is a wish-fulfilling tree of divine love for Krishna, the most munificent benefactor who initiated me into the valuable jewels of both Gayatri and Mahamantras. How can I sufficiently praise his glories? Kłaniam się lotusowym stopom mojego mistrza duchowego, który jest drzewem spełniania pragnień boskiej miłości do Krishna, najbardziej miłosiernym dobroczyńcą, który inicjował mnie w bezcenny klejnot zarówno Gayatri i Mahamantri. Jak mógłbym dostatecznie wychwalać Jego chwały? So today we will continue with our discussion on the transcendental abode of Mathura. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą dyskusję o transcendentalnej siedzibie Matury. After a recent lecture, I believe on the glories of, of Kartik, one devotee wrote me, that although she'd heard the pastime of Madhya Soda tying Krishna to a grinding mortar so many times, she relished hearing it again on that day. Po ostatnim wykładzie jedna z wielbicielek napisała do mnie list, że chociaż czy słuchała już o tej Lila z Matką Jasiedą wiążącą Pana Damodarę do Moździerza, rozkoszowała się tym wykładem jak nigdy wcześniej. And that's the nature of Krishna Katha. Taka jest natura Krishna Katha. It's always fresh. Jest zawsze świeże. Sometimes Śrīla Prabhupāda would use the, uh, an old English term uh, that Krishna Kata never becomes hackneyed or old. I don't know how you say hackneyed in Russia. Russia. Czasami Śrīla Prabhupāda używał takiego staroangielskiego zwrotu, że Krishna Kata nigdy nie staje się takie stare czy oklepane. Hackneyed, uh, the, 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 um, Dictionary definition of hackneyed means uh, lacking in freshness or originality. Taką słownikową definicją oklepanego znaczy, że bez świeżości, bez nowości. Oryginalności. Krishna Katha jest zawsze świeża i oryginalna. It's a good word, ever fresh means that how, how we as devotees we never tire of hearing Krishna's pastimes. To jest bardzo dobre ujęcie, zawsze świeże, czyli że my jako wielbiciele nigdy nie nużymy się, nie nudzimy słuchaniem o lila Krishna. That mirrors the statements of uh, the statement of the um, the sages of Naimasharanya when they heard the Bhagavatam from uh, Sutta Goswami. To zwierciedla stwierdzenie mądrców z Naimasharanya, kiedy oni usłyszeli Sutta Goswamiego. They said vayam tu na vitipyama Utama shloka vikrame, yach tridvitam rasha ghenam, swadu swadu pade pade. This was what the sages said. Tak powiedzieli ci mądrcy. We never tire of hearing the transcendental pastimes of the personality of Godhead, who is glorified by hymns and prayers. Those who have developed a taste for transcendental relationships with Him relish hearing of His pastimes at every moment. Nigdy nie męczymy się słuchaniem transcendentalnych lila zabaw najwyższej osoby Boga, który jest gloryfikowany hymnami i pieśniami. Ci, którzy rozwinęli smak do transcendentalnego związku z Nim, rozkoszują się słuchaniem Mego lila. Śmad Bhagavatam jest tak pełne mocy, że zauroczyło serce Shukadewy Goswamiego. When he was born, he was born when he was 16 years old, but when he was born, he was already a self-realized soul. Kiedy on się urodził, on już miał 16 lat i on już wtedy był oświeconą duszą. Completely absorbed in the Brahman. Kompletnie był zaabsorbowany Brahmanem. So 
I z tego powodu po prostu po urodzeniu się wyszedł z domu i poszedł do lasu. Kiedy tylko usłyszał wersety ze Srimad Bhagavatam, które jest nierużne od Kryszny, Kryszna, który jest źródłem Brahmana, on od razu pobiegł do domu z powrotem. Więc Bhagavatam jest takie wyjątkowe, to jest życie i dusza wielbicieli, szczególnie Gaudiya Vaishnavów. Nasz najdroższy Pan Chaitanya nazywał to Amala Purana, nieskazitelną Puraną. I on sam, Pan Chaitanya, lubi słuchać Bhagavatam od swoich towarzyszy. Słuchał, jak Gadadhar Pandit recytował Bhagavatam w Narendra Sarovara. I w Bhakti Rasamrita Sindhu, Śrīla Rupa Goswami list, hearing the Bhagavatam is one of the five Essential processes of devotional service. W Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami wymienia jako słuchanie Bhagavatam jako jeden z pięciu zasadniczych elementów służby oddania. And Śrīla Prabhupāda carried the Bhagavatam on board the Jaladuta to America and with this weapon you could say he conquered the world. Pan Śrīla Prabhupāda zabrał ze sobą Bhagavatam na pokład Jaladuty i z tą bronią, można by powiedzieć, podbił zachodni świat. And he would sometimes refer to the, his purports, the Bhaktivedanta purports, as his ecstasies. Czasami też nazywał te znaczenia w jego książkach Bhaktivedanta jako swoje emocjonalne ekstazy. And he made it mandatory for all of us to hear Bhagavatam every day. I zobowiązał nas do codziennego słuchania Bhagavatam. And wherever he went, he spoke on Bhagavatam. Gdziekolwiek nie pojechał, on mówił z Bhagavatam. And sometimes he relished hearing it. From his disciples as well. Czasami też rozkoszował się słuchaniem Bhagavatam od swoich uczniów. And Śrīla Bhakti Sanātta Saraswati Thakur, he once said that if all the books in the world were destroyed and only Śrīmad Bhagavatam remained, there would be no loss. Śrīla Bhakti Sanātta Saraswati Thakur raz powiedział, że nawet gdyby wszystkie książki na świecie zostały zniszczone, ale zostało tylko Bhagavatam, to nie byłoby żadnej straty. No loss. Żadnej straty. So we're very fortunate. All of us are very blessed that we have access to this knowledge in, in this lifetime. Więc mamy wielkie szczęście, wielka fortuna, że mamy dostęp do tej wiedzy w tym życiu. Material knowledge is important how to get through life, but spiritual knowledge is essential. Materialna wiedza jest ważna, żeby przeżyć życie. Ale duchowa wiedza jest najbardziej zasadnicza. Czegokolwiek się nauczyliśmy w tym życiu, to zapomnimy ze śmiercią. Ale wiedza z Bhagavatam, Bhagavad Gita, czyli Tanya Charitamrita, te wrażenie, to zostaje z nami na następne życia. Acquiring knowledge that's only possible in the human form of life. Zdobywanie wiedzy jest możliwe tylko w ludzkiej formie życia. Chanakya Pandit, he says. Chanakya Pandit mówi. Avidyam jivanam sunyam, dikshunyascha abandvaha, putrahinam griham sunyam, sarva sunya dariyadatha. He says, life without knowledge is empty, and all directions are void for those without friends. Household life without a son is void, and for the poor, the whole world is void. Życie bez wiedzy jest puste. Wszystkie kierunki są puste dla tych, którzy nie mają przyjaciół. Życie domowe bez syna jest puste, a dla ubogiego cały świat jest pusty. The Bhagavatam is so great that it's glorified in other scriptures as well. Bhagavatam jest tak wielkie, wspaniałe, że jest gloryfikowane również w innych pismach. Szczególnie odnosi się to do Padma Purany. Jest sekcja w Padma Purana, która nazywa się Bhagavata Mahatmya, 
wherein Narada Muni is glorifying the Bhagavatam. Jest fragment Padma Purana nazywany Bhagavatam Mahatmya, gdzie Narada Muni wychwala Bhagavatam. Now whenever Narada Muni appears and speaks anything about Krishna, we should just stop immediately whatever we're doing and we should listen. Kiedy kolwiek Narada Muni się gdzieś pojawia i mówi o Krishnie, to my powinniśmy zatrzymać cokolwiek robimy i poświęcić słuchaniu się o Krishnie. He, he appears throughout the Bhagavatam. On się pojawia w Bhagavatam. Actually in Bengal when someone is speaking about an advanced devotee, they'll say bhakti rakta, bhakti ratka, meaning that devotee has devotion in his blood. Jeśli w Bengalu ktoś mówi o jakimś zaawansowanym wielbicielu, to nazywają go bhakti rakta, to znaczy, że on ma oddanie we krwi. That's Narada Muni. To jest Narada Muni. Those type of devotees are very special. Tego rodzaju wielbiciele są bardzo wyjątkowi. Bhagavatam says. Bhagavatam mówi. Yesham, yesham sam smara nat pumsham sadya sudyanti vagriha kim punar dhasana sparsha para sochas anandabihi that one can immediately purify his entire house simply by remembering exalted personalities to say nothing of directly seeing them touching their lotus feet washing their feet or offering them places to sit można od razu oczyścić cały swój dom po prostu przez pamiętanie o wzniosłych osobach nie mówiąc już nic o bezpośrednim widzeniu ich dotykaniu ich lotosowych stóp myciu ich stóp ofiarowaniu im miejsca do siedzenia Wszelka chwała na razie mu nie ma. So there's one very special verse in the Bhagavata Mahatmya in Padma Purana where Narada Muni glorifies the Bhagavatam so Jest nicely. Jeden bardzo wyjątkowy werset w Padma Purana, gdzie w tak wspaniały sposób Narada Muni gloryfikuje Śrīmad Bhagavatam. He says, on mówi. And, and catch the first line, it's really interesting. Tutaj zauważcie pierwszą linijkę, jest bardzo interesująca. Sada sevya Sada Sevya Shurimad Bhagavati Kata Yasha Shravana Matrena Harishitam Samashayat Quote The Shrimad Bhagavatam Kata is always to be served, always to be served. Simply by listening to it, Hari enters within the heart. Tego Shrimad Bhagavatam należy zawsze słuchać, należy zawsze słuchać. Po prostu przez słuchanie jego Hari wchodzi do serca. So, sada Sevya, Sada Sevya, Srimad Bhagavati Kata. Bhagavatam must be served uh, eternally. Że Srimad Bhagavatam należy służyć wiecznie. Seva means to serve and Sada means eternally. So Sada Seva, this Bhagavatam should always be served. Sada znaczy wiecznie, a Seva znaczy służyć. To znaczy, że temu Śrimad Bhagavatam należy wiecznie służyć. So Sada Seva means to serve the Bhagavatam eternally. And it's stressed twice in that line. Więc Sada Seva oznacza, żeby First line. służyć Śrimad Bhagavatam wiecznie. I to jest dwa razy podkreślone w tej pierwszej linijce. Sevya Sada, Sevya Sada. So, how do, exactly does one render service to the Bhagavatam eternally <laughs> or for as long as possible. Więc jak m, praktycznie należy służyć Śrīmad Bhagavatam wiecznie, czy też tak długo jak to możliwe? The Charya say by reading the Bhagavatam, by hearing the Bhagavatam and by sharing the Bhagavatam. A Charyowie tłumaczą, że czytając Śrīmad Bhagavatam, słuchając Śrīmad Bhagavatam i dzieląc się Śrīmad Bhagavatam. And if we put so much time into it, One might think, well, what's the result? Jeśli poświęcimy na to tyle swojego czasu, to ktoś mógłby się zastanowić, jaki będzie tego rezultat. So Narada Muni answers in the last two lines. I Narada Muni odpowiada w ostatnich dwóch linijkach. Yasha śravana matrena harichitam same samashraye. He says, just by hearing Bhagavatam, yasha śravana matrena, matra means um, only and śravana means hearing. Just by hearing Bhagavatam, what happens? Hari Chitam Samashraye. He who is our only shelter, Hari or Krishna, takes shelter in the heart of the listener. On mówi, że co się wtedy dzieje? Że po prostu przez słuchanie Srimad Bhagavatam 
ten, który jest naszym jedynym schronieniem, przyjmuje schronienie w naszym sercu. Harichitam Samashwai, when you hear the Bhagavatam properly, then that person who's our shelter, Krishna, he takes shelter in the heart of the listener. Kiedy słuchasz Shimad Bhagavatam we właściwy sposób, to ten, który jest naszym jedynym schronieniem, czyli Krishna, przyjmuje schronienie w naszym sercu. Wanacharya says Krishna enters the heart of the listener and he never leaves. Jeden z Acharyów mówi, że on wchodzi do serca i nigdy go już nie opuszcza. So he says in this way Krishna is even more merciful than his expansions or his incarnations because he enters into the heart of the listener and he stays there, he doesn't go away. He's more merciful than any incarnation. Jeden z Acharyów tłumaczy, że on w ten sposób jest jeszcze bardziej miłosierny, łaskawy niż swoje inne inkarnacje i emanacje, dlatego że on wchodzi do serca i już nigdy go nie opuszcza. And he, he gives an example how Krishna is more merciful than other his other incarnations. Well, they're all merciful, but he's the most merciful. I on daje przykład tego, w jaki sposób Krishna jest jeszcze bardziej łaskawy niż swoje inne inkarnacje. On, on we wszystkich inkarnacjach jest łaskawy, ale tu jest jeszcze wyjątkowo. He says in Treta Yuga, Lord Ramachandra appears wearing shoes or sandals. On mówi, że w Treta Yuga Pan Ramachandra pojawia się chodząc w sandałach. Because he's a king. Dlatego, że jest królem. And kings don't walk around barefoot. Królowie nie chodzą boso. And and in those chapals, the sandals or shoes, he stands very straight and very tall. I w tych chapalach, czyli drewnianych butach, on stoi wyprostowany i wznośle. So that one acharya, he says, thus it's very hard to get the dust from Lord Ram's. Jeden Acharya tłumaczy, że w ten sposób bardzo trudno jest otrzymać kurs do tych stóp. Acharya, he says, in Treta Yuga, Ramachandra hides the dust of his feet. Acharya tłumaczy, że w Treta Yuga Pan Ramachandra chowa ten kurs ze swoich lotusowych stóp. Then he goes on to say that, but when Krishna appears in Dupora Yuga, he goes barefoot everywhere. Że kiedy Krishna pojawia się w dwa para Yuga to wtedy Pan chodzi wszędzie boso. Bo jest pastuszkiem i kurz z jego stóp jest łatwiej dostępny. Kiedy Matka Jasioda widziała, że Kryszna codziennie chodzi boso do lasu pasać krowy, to prosiła go, czy możesz chodzić w jakichś sandałach. On odpowiadał, ale Maja, krowy nie chodzą w żadnych sandałach. Dlaczego ja miałbym w nich chodzić zatem? So Krishna is more merciful than Ram because we can get the dust at his feet. Krishna is jeszcze bardziej łaskawy niż Pan Rama, bo możemy otrzymać kurz z jego lotosowych stóp. And Krishna thinks like that. I Krishna właśnie tak myśli. When Acharya said Krishna is thinking, my devotees want the dust of my feet, so I will make it easily accessible to them. Jeden z Acharyów tłumaczy, że Krishna myśli, że moi wielbiciele pragną otrzymać kurz z moich lotosowych stóp, więc ja uczynię go dla nich łatwo dostępnym. So he's more merciful than Ram. Więc Pan Krishna jest bardziej łaskawy niż Pan Rama. Actually, Śrīla Jīva Goswami makes this a point in his uh, immortal Śrī Śankalpa Kalpa Vriksha. I, i Śrīla Jīva Goswami podkreśla to w, jako jeden z ważnych punktów w swojej książce Śrī Śankalpa Kalpa Vriksha. In, in the opening verse. W otwierającym ją wersecie. How um, Krishna is superior to Ram. O tym, jak Krishna jest nadrzędny od Pana Ramy. Śrī Krishna, Krishna Chaitanya, Sasanatan Urupaka, Gopala Raghunath Apta Braja, Balaba Pahimam. He says, O Krishna, O Krishna Chaitanya, O Lord with an eternal form, O cowherd superior to Ram, O cowherd of Braja, please protect me. On mówi, o Panie Krishno, Krishno Chaitanya, który jesteś wyższy od postaci Pana Ramy, o wieczny pastuszku, proszę, bądź dla mnie łaskawy. 
So just how did Krishna make the dust of his feet easily accessible? Więc jak pan Krishna uczynił kurz ze swoich lotosowych stóp łatwo dostępny? The Acharya say while playing his flute, he stands in a threefold bending form. Acharya wytłumaczył, że on grając na flecie stoi w postaci zgiętej w trzech miejscach. You can see a painting. His right foot is turning up and outward while his while his, while his foot is on the ground. Możecie zobaczyć na obrazach, kiedy jego prawa stopa jest tak wygięta do góry, a druga na ziemi. Jego prawa noga w stronę Radharani nie jest płasko na ziemi, jest trochę podniesiona. Wanacharya says, thus as the soft breezes in Vrindavan pass by, they catch the dark dust particles of Krishna's feet, and spread them to the whole of mankind. I w ten sposób, a jeden zaczął wytłumaczyć, że kiedy delikatna bryza w Rindawany owiewa stopy Pana, wtedy rozprzestrzenia też ten kurz jego stóp na całą ludzkość. He says those breezes also take that foot dust and sprinkle it into the Jamuna River, which causes the hair on her, the Jamuna, uh, her hair on her body to stand on end in the form of Blossoming lotus flowers. I Acharya dalej tłumaczy, że również ten powiew wiatru zabiera kurz ze stóp Pana do rzeki Jamuny, co powoduje, że włosy na jej ciele stają dęba w postaci rozkwitających kwiatów lotosu. That dust is very potent. Ten kurz jest pełen mocy. Bhagavatam 10.30.29 says, Bhagavatam 10.30.29 mówi, the dust of Govinda's lotus feet is so sacred that even Brahma, Shiva and the goddess of fortune take the dust on their heads to, to dispel sinful reactions. Że kurz jego stóp jest tak pełen mocy, że nawet pan Brahma, pan Shiva, bogini fortuny biorą ten kurz, żeby rozproszyć grzeszne reakcje. So like that. He's more merciful than Ram. Więc w ten sposób on jest bardziej miłosierny od Ramy. You get that dust. Jeśli możesz otrzymać ten kurz. But as as Gora Bhaktas, and, and actually we are technically Gora Bhaktas because he is the Yuga avatar. We learn that Lord Chaitanya is more famous and more merciful than Krishna. Ale jako Gora Bhaktowie, bo technicznie rzecz biorąc jesteśmy wielbicielami pana Gory, on jest Yuga avatarem. Jest powiedziane, że on jest jeszcze bardziej łaskawy od Pana Kryszny. How do we know? A skąd to wiemy? Because Rupa Goswami says so. Bo Rupa Goswami tak mówi. Namo Mahabharanaya Krishna Prem Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Tushe Namaha Essentially he says that this incarnation of Krishna, this golden avatar Chaitanya, he's even more merciful than Krishna because in the age of Kali He's spreading Braj Bhakti. On mówi, że pa, te, ta inkarnacja jest jeszcze bardziej łaskawa od Kryszny, dlatego że Pan pojawia się i szerzy wraża Bhakti, najwyższy cel. This is also confirmed by the great Prabhodananda Saraswati in his famous book Chaitanya Chandramrita, uh, verse number seven. To też jest potwierdzone przez wielkiego Prabhoda Landy Saraswatiego w jego książce Chaitanya Chandramrita w wersecie siódmym. That's a very beautiful verse. He's um, speaking about the various incarnations of Krishna and what they've done, but he says what they've done doesn't really compare to what Chaitanya Mahaprabhu has To jest bardzo piękny werset, który omawia różne inkarnacje Kryszny i to, czego one dokonały, co one uczyniły, ale mówi, że to wszystko nie porównuje się z łaską Pana Chaitanya. So we'll just read the, the 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 verse in in Russian because it's quite long, and um, this is a Russian speaking audience. <laughs> so we'll um, I'll have Mahavan read it in uh, straight Russian. Więc przeczytamy ten werset od razu przetłumaczony po rosyjsku, bo to mówimy do rosyjskojęzycznej publiczności, więc poprosimy Mahavana, żeby go po prostu przeczytał już po rosyjsku. Jakie korzyści odniósł świat, kiedy pan Rama, pan Rysymha i inne inkarnacje Zabili wielu rakszasów i demonów. Jakie znaczenie ma Sankhya Yoga, które objaśnił Pan Kapila i inne inkarnacje? Jakie chwały są tego, że Pan Brahma i inne guna avatar tw 
tworzą, utrzymują i niszczą materialny wszechświat. Jakie korzyści z tego, że Pan Waracha podniósł ziemię z oceanu? Żadna z tych rzeczy nie uważamy za nadzwyczaj ważną. Najważniejszą rzeczą jest to, że Pan Czajtania objawił niepodzielną, czystą miłość do Kryszny. Wychwalajmy tego Pana Czajtanie Mahaprabhu, który jest esencją wszystkich inkarnacji miłosnej służby oddania najwyższej osobie w nastroju miłości małżeńskiej. Docenia inne awatary jako miłosierne e, awatary, ale podkreśla, że Pan Chaitanya jest najbardziej miłosierny. So Krishna, Chaitanya and then also the Lord's representatives in this world they are often sometimes as merciful as the Lord but even more merciful than Krishna by His grace. I dalej też różni reprezentanci Pana, którzy są tak samo miłosierni jak Pan Chaitanya, bardziej miłosierni od Pana Kryszny, ale dzięki Jego łasce. Jest podany przykład Haridasa Thakura. Wiemy, że był biczowany na 22 rynkach. I after that atrocity, Haridas Thakur was thrown into the Ganges and just left there for dead. I po tym straszliwym czynie był wrzucony do Gangesu, żeby po prostu tam być martwym. A później on pojawił się z powrotem, jak szedł do miasta. Zdumiewającą rzeczą było to, że na jego ciele nie było żadnych śladów biczowania. I później Pan Chaitanya przyzwał do siebie Haridasa Thakura i pokazał mu na swoim własnym ciele ślady po tym biczowaniu. So Haridasa Thakura said, My Lord, where did those whip marks come from? Haridas Thakur powiedział, mój drogi Panie, skąd wzięły się na Twoim ciele te ślady biczowania? Mahaprabhu said, as they were whipping you, you were chanting my holy names, so I embraced you from behind, so they were whipping on my back, not yours. Pan odpowiedział, że kiedy byłeś biczowany, intonowałeś moje święte imię i dlatego ja pojawiłem się tam przy Tobie i objąłem się od tyłu, w ten sposób oni biczowali moje plecy, a nie Twoje. Haridas Thakur, was Haridas Thakur wielce spokorniał. And then he asked a really I zadał wtedy Mahaprabhu bardzo interesujące pytanie. My Lord, what happened to those who were whipping and tormenting me? What happened to them? Mój drogi Panie, co się stało z tymi, którzy biczowali i prześladowali mnie? Co się z nimi stało? So Chaitanya Mahaprabhu smiled. I Chaitanya Mahaprabhu się uśmiechnął and he said, i powiedział: They all went back home, back to Godhead. They're all in Goloka Vrindavan. Oni wszyscy wrócili z powrotem do domu, do Boga. Wszyscy są na Goloce Vrindavan. It's like all the devotees present, they were like stunned, like what? Wszyscy obecni tam wielbiciele byli zdumieni. Co? Jak to? So Mahaprabhu paused for a moment. Mahaprabhu na chwilę zapauzował and then he gave a very amazing explanation. i dał bardzo zdumiewające objaśnienie. He said, powiedział, Dear devotees, the intensity of Haridas Thakur's prayers for the deliverance of his tormentors was more intense than the intensity of their whipping. Drodzy wielbiciele, to jak gorliwie Haridas Thakur modlił się za wyzwolenie jego prześladowców było znacznie bardziej intensywne i goliwe niż ich biczowanie. Oni mocno go biczowali, ale Haridas Tagur jeszcze mocniej modlił się o ich wzniesienie. Więc oni wszyscy zostali wyzwoleni dzięki łasce Vaishnavy. Hari Guru Vaishnava, the Lord, the spiritual master, and the Vaishnavas, they're all very merciful. Hari Guru i Vaishnava, najwyższy Pan, mistrz duchowy i Vaishnava, wszyscy są bardzo miłosierni. Which speak of their combined effort 
to deliver us. It's extremely powerful if we want to be delivered. A co dopiero nie mówić o ich wspólnym, połączonym wysiłku, żeby nas wyzwolić. To jest bardzo potężne, jeśli chcemy osiągnąć wyzwolenie. So we should take association with the devotees. Więc powinniśmy brać, przyjmować towarzystwo. Keep in touch with our Guru Maharaj by nowadays hearing his lectures. Wielbicieli, być w kontakcie z naszym mistrzem duchowym, Guru Maharajem przez w dzisiejszych czasach słuchanie wykładu. In touch with the Lord by worshiping the deity or more simply chanting Hare Krishna. Być w kontakcie z Najwyższym Panem przez wielbienie bóstwa albo prościej przez powtarzanie i śpiewanie Hare Krishna. And keep in touch with Prabhupada. I być w kontakcie z Prabhupadem. Founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, our ever well wisher. Założycielem Acharya Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Krishna, zawsze nam dobrze życzącym. We're so fortunate to have met him, all of us. Wszyscy z nas mamy tak wielkie szczęście, że go spotkaliśmy. And in this regard, I found a beautiful verse in Hari Bhakti Vilas. Odnośnie tego, ja znalazłem bardzo piękny werset w Hari Bhakti Vilasa, which shows the special mercy of coming in contact with a devotee like Prabhupada. Który pokazuje szczególne wyjątkowe korzyści wejścia w kontakt z takim wielbicielem jak Krishna Prabhupada. Wielbiciel tam zwraca się do sadu. Sadu zwraca się do sadu. Now that you have come to my house today, I have become glorified. My life has become completely successful. To be able to see a Vaishnava is as rare as the good fortune of seeing Sri Hari. I must have acquired immense piety, huge as the Meru mountain. That's why I got to see a great Vaishnava like you today. Teraz jak wszedłeś do mojego domu, stałem się pełen chwały. Moje życie stało się kompletnym sukcesem. Żeby być w stanie widzieć Vaishnava, to jest tak rzadkie jak fortuna widzenia samego Sri Hari. Chyba otrzymałem wielką pobożność, jak Góra Meru. I dzięki temu mogłem zobaczyć wielkiego Vaishnava, takiego jak Ty. Wszelka chwała na Prabhupadzie. Rozważcie to, jak wielkie mamy szczęście, fortunę. Łaska Kryszny, łaska Mahaprabhu, łaska Vaishnavu, łaska Śla Prabhupada. And they're all important in the formula of Krishna consciousness. It's not that one is more important than the other. They're all equally important. They're interdependent upon each other. One wszystkie są ważne w zasadzie Vaishnavizmu. Nie jest tak, że jedna ważniejsza od innych. Wszystkie są razem ważne i zależne od siebie. By the mercy of the Vaishnavas, we can understand who is Śrīla Prabhupāda. Dzięki łasce Vaishnavów możemy zrozumieć, kim jest Śrīla Prabhupāda. By the mercy of Prabhupāda, we can understand who is Krishna. Dzięki łasce Prabhupāda możemy zrozumieć, kim jest Krishna. So that's why when we wake up in the morning, we offer obeisance to the spiritual master, then we offer obeisance to the Vaishnavas, and then we take darshan of the Lord, Hari, Guru, Vaishnava. I dlatego, kiedy budzimy się rano, ofiarowujemy pokłony mistrzowi duchowemu, ofiarowujemy pokłony Vaishnavom i otrzymujemy darshan Najwyższego Pana. Czyli idziemy na darshan. Po to żyjemy w towarzystwie wielbicieli. Shakala Vaishnava Pari, Mori namaskara, ichi kichu aparara nahuka amara, hoichen hoiben prabhu jatu bhakta vrinda, bandana kori shabara charanara vinda. I offer my I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of all Vaishnavas, praying that I may not com commit offenses in my attempt to please them. To all Vaishnavas who have ever been, and to all Vaishnavas who will ever be, I offer my Obeisances at your lotus feet, all of you. I offer my obeisances to your lotus feet. This is by Devaki Nanda Das, one great devotee poet from the past. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotusowym stopom wszystkich wejśnawów, modląc się, żebym mógł nie popełnić obraz w moich próbach zadowolenia ich wszystkich wejśnawów, którzy byli, wszyscy, którzy będą. Ofiarowuję moje pokłony u waszych lotosowych stóp wam wszystkim. Ofiarowuję moje pokłony. 
Devaki Nandana, iubitul poeta cerșoști, przez ofiarowanie naszych starszych możemy robić postęp. Taki jest cel wypowiadania wszystkich modlitw przed wykładem. Uświadamiamy sobie, że wszystko zależy od nich. Your mercy is all that I am made of. Wasza łaska jest wszystkim, z czego się składam. So let's continue on to Mathura. Więc przejdźmy dalej do Matury. Specifically how Kamsa met his fate. Szczególnie do etapu, kiedy Kamsa spotkał się ze swoim przeznaczeniem. On our last lecture, we left off with Krishna and Balram. Remember entering the sacrificial arena in Mathura. W ostatnim wykładzie zakończyliśmy, kiedy Krishna i Balarama weszli na arenę ofiarną w Maturze. Just after killing Kuvaliyapida. Tuż po tym, jak zabili Kuvaliyapida. Now Shukadev Goswami describes in the Bhagavatam that when Krishna entered into the arena, various people in the arena saw him in Various ways. Shukadeva Goswami wspomina, że kiedy Krishna wszedł na arenę ofiarną, to różne osoby na arenie ofiarnej widziały go na różne sposoby. The wrestlers saw Krishna as a lightning bolt. The men of Mathura as the best of males. The women saw him as Cupid in person. The coward men as their relative. The impious rulers as a chastiser. Zapasnicy widzieli go jako piorun. Mieszkańcy Matury jako najlepszego z ludzi, kobiety jako uosobionego Kupidyna, pastuchowie jako ich krewnego, niepobożni przywódcy jako karę. Rodzice widzą jako swoje dziecko król Bhoji Kamsa jako śmierć. Inteligentni jako najwyższą formę kosmiczną, jogini jako prawdę absolutną, a wryczni jako najwyższe bóstwo. I jest wiele innych przykładów. But interestingly, the Acharyas say that these various perceptions of Krishna cover the entire spectrum of um, all rasas and mellows, direct and indirect, that one can have with Krishna. Ciekawe, że Acharyowie komentują, że te wszystkie perspektywy omawiają wszystkie możliwe razy, jakie można mieć z Krishna, bezpośrednie i pośrednie. Because Krishna is the supreme lover, there's many ways you can love him, and he can love you. Ponieważ Krishna jest najwyższym kochankiem, najwyższym przedmiotem uwielbienia, jest wiele różnych sposobów, na jakie Ty możesz Go kochać, jak On może Ciebie kochać. That love is unlimited. Ta miłość jest nieograniczona. Krishna says, all of them, they, as they surrender to me, then I reward them accordingly. I relate to them in that way. Krishna mówi, że wszystkim, jak mi się poddają, ja im się tak odwzajemniam, odpowiednio do ich podejścia. So we heard, you know, in the stadium, how different personalities were relating to Krishna. What is their Love for Krishna. Więc słuchaliśmy o tym, jak te różne osoby odnoszą się do Krishna, jaka jest ich miłość do Krishna. So there's a there's a, 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 a saying about Krishna in that regard, Akila Rasamrita Murti, that he's the reservoir of all pleasure, in which exist all mellows of devotional service. There are many ways to love him. Jest takie stwierdzenie, że Krishna jest Akila Rasamrita Murti że jest źródłem wszystkich miłosnych związków, różnych sposobów, jak można go kochać. So the Shastra goes on to say that the, the arena, the big arena was full with tens of thousands of people. The Shastra says that it sounded like a giant beehive. W Shastrach jest powiedziane, że ta arena ofiarna, która była pełna dziesiątek tysięcy ludzi, była pełna gwaru niczym ul. A buzz with talk of Krishna's glories. Przemrania chwał Krishna. As the people in Mathura were speaking about how they'd seen the brothers uh, break the sac sacrificial bow or straighten up the hunchback Kubja, they were talking about how Krishna killed Kovalyapita. Everyone was talking Krishna, 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 Krishna. Ludzie Matury rozmawiali o tym, jak Krishna 
złamał ofia, e, wielki łuk, jak Kryszna zabił Kuwaliapidę, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. Kryszna, Kryszna, Kryszna. They also discussed what they'd heard but not seen about the Lord's pastimes in Braja. Również omawiali to, o czym słyszeli, czego nie widzieli o Lila Kryszny we Wradży. Like killing Putana, Trinivarta, lifting the, the Govardhan mountain. O tym, jak Kryszna zabił Putanę, Trinavartę, podniósł Govardhana. They'd never seen Krishna before. Remember, this is Mathura. There's Vrindavan, so it's the first time Krishna came to Mathura. So they, they were like, wow. He's so amazing. Look at him. Pamiętajcie, że Krishna jeszcze nigdy nie był w maturze. Oni go nie widzieli. To był pierwszy raz, jak oni go zobaczyli. Mówili, o, Krishna jest taki niezwykły. Spójrzcie na niego. And everyone was satisfied in a different way. I wszyscy na różne sposoby byli zadowoleni. It's like you're gonna have a plate full of sweets. There's different sweets. So some devotees like this, some devotees like that. To tak jakbyście mieli talerz pełen różnych różnych słodyczy. Niektórzy lubią ten, inni lubią tamte. Materialized, boring. But Krishna consciousness is full of variety. Materialne życie jest nudne, ale świadomość Krishna jest pełna różnorodności. So when everyone was glorifying Krishna, Krishna Balaram entered the arena and they acknowledged the affection of the people by waving their arms like this and joining their palms in this big uh, better than any soccer match. Here's God and his devotees. So like Every move is extraordinary. Więc kiedy wszyscy gloryfikowali Krishna, to wtedy Krishna i Balaram weszli na tę arenę i odwzajemniali się na miłość wszystkich ludzi. Niektórzy machali im i innym składali ręce w pokłonie, lepsze niż na arenie ofiarnej. But the Shastra says they insulted Kamsa by keeping their back backs towards him. They, they wouldn't face him. They just had their backs towards Krishna. He was insulted. Uh, Kamsa, he was insulted. W siastrach jest też opisane, że wszyscy obrażali Kamsę, stojąc do niego plecami. So after a few minutes, Krishna is, you know, kind of checking the place out. This big arena and the big wrestling match coming. He says to, to Balram and his coward friends, who is this fly, Kamsa? He's already halfway to heaven. We should be we would be doing him a favor by helping him make the full trip. What do you think, boys? Po paru minutach Krishna Balrama tak jakby rozglądali się, sprawdzali wszystko, powiedział, że o, kim jest te, ta mucha Kamsa? On już jest w połowie do nieba. Chyba powinniśmy mu pomóc dotrzeć tam do samego końca. So Krishna said it in a humorous way. Krishna powiedział tak humorystycznie. Pastuszkowie śmiali się z jego żartu. A w międzyczasie wszyscy rozumieli to i dalej wychwalali Krishna. Kamsa też nigdy nie widział Krishna. Słuchał o Krishnie od innych demonów. So when he saw these two boys, he, he said to his minister, "Who are those two boys there in the arena?" Jak zobaczył tych dwóch chłopców, to spytał swoich ministrów, kim są ci dwaj chłopacy na tej arenie? So Kamsa's secretary replied, "They are the ones who have been creating so much havoc in the city of Mathura." A odpowiedział minister, że to są ci chłopacy, którzy tworzyli tyle problemów w Maturze. And what are they holding in their hands? I Kamsa zapytał, a co oni trzymają w swoich rękach? So then the secretary said, the tusks of the dead elephant, Kuvaya Pita. Sekretarz odpowiedział, że są to kły martwego słonia Kuvaya Pida. So then Kamsa froze. He just, just froze. He didn't move. Kamsa zamarł, jak to usłyszał. W ogóle się nie mógł poruszyć. But after some time, the praise that Krishna was getting from the people in the stadium, that began to infuriate him. He started getting really angry how Krishna was being praised and not him. Ale po jakimś czasie, słysząc te różne wychwalania Krishna spośród wszystkich ludzi na tej arenie, zaczęło go to bardzo wściekać. So he said to himself, "These sinful, coward people, 
They do not deserve my people's attention. I powiedział, że ci grzeszni pastuchowie nie zasługują na uwagę moich ludzi. So Kamsa was in distress. Kamsa był bardzo zaniepokojony. Now the boys, they were meant to wrestle with two wrestlers, professional wrestlers. One was Chinura and one was Mushtika. I chłopacy mieli wejść, mieli uprawiać zapasy z dwoma profesjonalnymi zapasnikami, Chanurą i Mushtiką. So the Russian Chinura, he, he stood up and he said, he spoke to Krishna and Balaram. He said, "Oh, Krishna and Ram, you are both famed for your strength. Let us wrestle now to please the king." I Chanura odpowiedział, że o, Krishna Balaram, jesteście wychwalani ze swojej siły, więc uprawiajmy teraz zapasy, żeby zadowolić króla. So Krishna Balaram agreed. Krishna Balaram się zgodzili. And then they approached. The dais, the place where Kamsa's throne was, where where he was sitting. I dalej podeszli do dais, czyli do miejsca, gdzie jest tron Kamsy, na którym on siedział. And with very defiant smiles, like uh, they drove those ele- the two elephant tusks they were carrying, they they drove them into the ground. The acharyas say, as if driving stakes into Kamsa's heart. I tak w bardzo przebiegły sposób uśmiechali się i tak podprowadzili te swoje dwa kły, te słonia, które trzymali, jakby kłuli serce Kamsy. I dalej tych czterech zapaśników, Krishna Balarama, Chanura Mustika, dobrali się w pary. Krishna was going to fight Chanura and Balaram was going to fight Mushtika. Krishna miał walczyć z Chanurą, a Balarama z Mushtiką. So then the fight began. I walka rozpoczęła się. It's, it's compared like as male elephants in the jungle sometimes fight over a female elephant. Jest powiedziane, że niczym słon, słonie w dżungli walczą o słonice. And sometimes they they struck one another on the chest and other times they lifted up their opponent and threw him crashing to the ground. Czasami uderzali przeciwnika w pierś, a czasami podnosili przeciwnika i rzucali nim o ziemię z hukiem. And when any one of the contestants hit the ground and make a loud a loud noise which drew uh, gasps from the spectators like whoa what's happening? I kiedy kolwiek z jeden z zapaśników upadał na ziemię wy, wy, wywołując w ten sposób wielki huk trzask Wszyscy z publiczności zamierali w przerażeniu. O, co się dzieje? At one point, Mushtika, he hit Balram like this with a closed fist. W pewnym momencie Mushtika uderzył Balaramę zamkniętą pięścią w ten sposób. And then Balram struck him back with an open palm. A Balarama uderzył go w zamian otwartą dłonią. Like, like that. W ten sposób. So, a great Vaishnav commentator. Sri Hari he explains uh, why. He said demons have a miserly nature, thus they close their fists, which can be interpreted that they do not give charity to anyone. I wielki komentator Vaishnava Sri Hari komentuje dlaczego? Ponieważ demony są skąpe z natury i dlatego za- zaciskają dłonie w pięć, ponieważ z natury nikomu nic nie dają. On the contrary, he writes, saintly souls have a charitable, charitable nature, and give donations with open palms. A z drugiej strony, just like Balram, święte dusze są bardzo szczodre z natury i szczodrze rozdają można otwartą dłonią, tak jak Balarama. Nice analogy. Piękna analogia. And he concludes that the nature of uh, demons and saintly souls is that they're exactly the opposite of each other. I on konkluduje, że natura demonów i świętych dusz są dokładnie sobie przeciwne. So, seeing that Krishna and Balram were winning the fight, Kamsa started speaking incoherently, just like a madman. I widząc to, że Krishna i Balram oni zaczynają zwyciężać walkę, Kamsa zaczął mówić w ogóle bez składu. And Hari Suri says, brave men talk with their arms. While weaklings talk with their mouths. I Hari Shauri komentuje, że odważni ludzie mówią swoimi czynami, a słabe usze ustami. I remember when I was a young boy in you know, grade school, 
I was six, seven or eight or something, and the bullies would come and, you know, intimidate you. My father said, don't be afraid of them. They just talk big. They can't do anything. Pamiętam, że jak byłem młodym chłopakiem, chodziłem do szkoły podstawowej, chyba z szóstej, siódmej klasy, to starszacy przychodzili tam nas e, przyciskać i ojciec mi mówił, nie bój się ich, oni tylko mówią, nic nie robią. I was saying in English, sticks and stones will break my bones, but words will never hurt me. Jest takie powiedzenie po angielsku, że kamienie i badyle płamią mi kości, ale słowa nic mi nie mogą zrobić. Kamsa zaczął mówić wszystkie bezskładne słowa i Harry Shawley pisze, że odważni mówią rękami, czy a słabe uszy. Now, other charis, they comment that the women present in the audience were not happy to see two delicate boys like Krishna and Balram fighting against big professional wrestlers. Inni acharyowie komentują, że obecne na arenie ofiarnej kobiety były nieszczęśliwe widząc dwóch małych chłopaków walczących z wielkimi profesjonalnymi zapaśnikami. So they criticize the organizers of the match and they even criticized the king himself. I one krytykowały organizatorów tych zapasów oraz krytykowały samego króla. But these ladies while focusing their attention on Krishna and Balaram, um, they kind of forgot about that that you know there was it wasn't a um, fair competition because they became so absorbed in the two brothers beauty. Ale te kobiety jednocześnie patrząc na Krishna i Balaramę zapomniały o tym, że to jest nieuczciwa walka, ponieważ stały się tak pochłonięte pięknem Kryszny i Balaramy. I zaczęły pomiędzy sobą tak rozmawiać o Vrindavan. They said there's no place more pious than Braj, where the Supreme Lord in the guise of a human being uh, plays the flute and herds cows in the company of his brother. Mówiły, że nie ma bardziej pobożnego miejsca na ziemi niż w Radze, gdzie najwyższy pan gra na swoim flecie i pasie krowy z innymi pastuszkami. We cannot imagine the austerities that the gopis must have endured to be able to always see the loveliness of Krishna's body and to live in his village constantly singing his glories. Nie możemy sobie nawet wyobrazić pobożności, jaką muszą mieć inne gopi, które mogą zawsze podziwiać jego miłosne piękno i żyć z nim w jednej wiosce. So this is Krishna consciousness. I to jest świadomość Krishna. This should be his God. To tym powinien być Iskon. We're not jealous of others' success or we're not condemning, condemning them because of their, their failures, but we're always ready to, to praise them and, and acknowledge their good fortune. Nie jesteśmy zazdrośni o sukcesy innych i nie potępiamy porażek innych, ale powinniśmy zawsze gloryfikować innych i, i przyznawać ich dobre los. Jeśli ktoś jest bardziej zaawansowany od nas w świadomości Kryszny, chcemy mu służyć, otrzymać jego łaskę. Jeśli ktoś jest na tym samym poziomie, to chcemy się przyjaźnić. Um, less advanced or less fortunate than us, or even in a fallen position, we want to help those devotees. Jeśli ktoś jest mniej zaawansowany od nas, czy nawet upadły, to chcemy pomagać takim wielbicielom. It's nice that the ladies of Mathura are glorifying the ladies of Braj. Więc kobiety z Matury czasami gloryfikowały kobiety z Wrajy. Now, as the, the Mathura ladies were glorifying the Braj gopis, although Krishna was engaged in a intense fight, he heard the ladies praise. He heard them praising the Braja Gopis. And what happened? He remembered the Gopis. I kiedy Krishna, chociaż uprawiał zapasy, mógł usłyszeć, jak te kobiety z matury wychwalały kobiety z wraży. I co się stało? Krishna zaczął wspominać Gopi. In the middle of the fight, Krishna remembered the Braja Gopis. Po środku walki, Krishna zaczął wspominać wraża Gopi. So there was a little distraction there which gave Chanura, who he was wrestling with, an opportunity to give Krishna a crushing blow. Because he's not, he's like thinking of gopis, so 
I z powodu tego rozproszenia Kryszny w walce pojawił się taka sposobność, żeby Chanura go bardzo mocno uderzył, bo Kryszna był trochę... So Nanda Maharaj, sensing that Krishna was in danger, he stood up in the assembly and he said, oh my son! I widząc, że Kryszna jest w niebezpieczeństwie, Nanda Maharaj powstał w trakcie zgromadzenia i krzyknął, o mój synu! And not wanting to cause his father any distress, um, Krishna remembered that killing Kamsa was actually the main reason he'd come to Mathura. I nie chcąc swojemu ojcu przyprawiać żadnego niepokoju, Krishna przypomniał sobie, że tak naprawdę przyszedł do Kamsy po to, do Matury, żeby zabić Kamsę. So he lifted this wrestler Tanur into the air, twirled him around, smashed his body on the ground. Więc podniósł e, ciało zapaśnika Czanury w powietrze, obkręcił i roztrzaskał go o ziemię. And then the Shastra says, Chanura's life disappeared like mist in the rising sun. I jest powiedziane w Shastrach, że życie Czanury rozproszyło się niczym mgła przy wschodzie słońca. Now Balram was also fighting, he was fighting Mushtika. I Balarama, on też w tym czasie walczył, walczył z musztyką. You know, he was like it says, like a mongoose enjoys playing with the cobra before he kills it. Niczym e, langusta walczy z kobrą dla zabawy, zanim ją zabije. But Krishna looked at him and said, "Okay, enough's enough. Finish this guy off. Finish off musztyka. Send him to the abode of Yamaraj." Ale Krishna spojrzał na Balarama i powiedział, "Okay, dość z nim, dość z tym musztyką. Zakończ." i wyślij go do siedziby Yamaraja. Which is what Balaram did. I tak zrobił Balarama. So Chanura and Mushtika were both dead. I Chanura and Mushtika obydwaj byli martwi. But suddenly three other wrestlers appeared in the arena. Their names were Kuta, Shala and Toshala. Ale nagle trzech innych zapaśników pojawiło się na arenie. Mieli na imię Kuta, Shala i They also come to fight with Krishna and Balaram. I również przyszli walczyć z Krishna i Balaram. But to make a long story short, the Shastra says all their corpses also soon decorated the sacrificial arena. Ale żeby skrócić długą historię, Shastra opisuje, że wkrótce ich martwe ciała również dekorowały arenę. So five wrestlers died. Pięciu zapaśników w ten sposób zginęło. But The Shastra describes they died, but they got Krishna's mercy. Shastra opisuje, że zginęli, ale otrzymali łaskę Krishna. The five of them were actually brothers in a previous life. I ich pięciu tak naprawdę w poprzednim życiu byli braćmi. They were sons of a, a brahminical sage named Uthaya. Byli synami brahminicznego mędrca imieniem Uthaya. He lived in King Indra's Heavenly capital of Amaravati. I który żył w niebiańskim królestwie Indry Amaravati. He was very Brahminical. Był bardzo Brahminiczny. But his five sons were not interested in Brahminical life. Ale jego pięciu synów było niezainteresowanych Brahminicznym życiem. Like studying scripture and lecturing and worshiping the deity. They they just wanted to wrestle. Studiowaniem pism świętych, wielbieniem, oni po prostu chcieli uprawiać zapasy. So instead of studying, they went to. It's described Bali Maharaj's wrestling school. Zamiast studiować, chodzili do szkoły zapaśniczej Bali Maharaja. To become like Kathryas. Żeby stać się jak. So when their father Uthaya heard about this, he was furious that his Brahmin sons had taken up the life of Kathryas. Kshatriyami. I kiedy ich ojciec, e, Brahmi, się dowiedział, że zamiast studiować stają się niczym krzatrowie, był rozwścieczony. I pewnego dnia przeklął wszystkich swoich pięciu synów, żeby stali się zapaśnikami na ziemi. Zejście tutaj ze Swargaloki to jest degradacja. Like being the captain of an airplane all of a sudden you're the steward giving lunches out in the back of the airplane. To tak jakby być kapitanem na statku, a nagle po chwili musisz być stewardem i serwować obiady gdzieś tam na tyłach. So he cursed them to come to the earth, but they were remorseful one point, so he told them, okay, 
although um, you'll become wicked by keeping the company of asuras and demons, at the end you'll attain um, liberation. I ponieważ oni wyrazili po jakimś czasie skruchę, no to on powiedział dobrze. Chociaż staniecie się dopaśnikami na ziemi, będziecie tam nikczemni z powodu złego towarzystwa Asurów, ale pod koniec otrzymacie wyzwolenie. Wyzwolenie osiągniecie wtedy, kiedy dotkniecie ciała Pana w zapasach. I w ten sposób oni wszyscy zostali wyzwoleni. Balarama ich dotknął. So then finally Krishna turned and addressed Kamsa. I ostatecznie Krishna zwrócił się bezpośrednio do Kamsy. He said, Kamsa, now that we have dealt with your soldiers, your elephant, your wrestlers, my friends and I would like to display our skills for your highness. Kamsa, po tym jak uporaliśmy się z twoimi żołnierzami, twoim słoniem, zapaśnikami. Teraz chcielibyśmy pokazać trochę naszych umiejętności, waszej wysokości. To trochę sarkastyczne. Teraz zrobimy dla ciebie przedstawienie. Krishna zawołał Śridamę i swoich innych przyjaciół i wszyscy stanęli w centrum areny ofiarnej. I w celebracji Krishna i Balram zginęli Chanura Mishtika, all the cowboy boys, they began to dance and sing just like they do in Vrindavan. Celebrując to, że Krishna i Balarama zabili Chanura Mishtika, wszyscy pastuszkowie zaczęli tańczyć i śpiewać, jakby to było we Vrindavan. Kamsa was like, what's happening here? I Kamsa patrzy, co się tu dzieje? His, you know, his wrestlers were just killed, and these boys are singing and dancing. Jego zapaśnicy właśnie zostali zabici. Ci chłopacy śpiewają, tańczą. So a number of musicians be began accompanying the boys' uh, performance. They're singing and dancing. I wielu muzyków zaczęło tak akompaniować uh, przedstawieniu chłop chłopcom. And um, Krishna was also participating. Krishna też brał w tym udział. So then Krishna did something. He eventually transformed this whole thing into a wrestling match. I Krishna wtedy zrobił coś jeszcze, że ostatecznie przemienił to wszystko w kolejny zapaśniczy mecz. All right, stop the singing and dancing. Now we're going to wrestle for the king. Przestańmy teraz śpiewać, tańczyć. Teraz będziemy uprawiać zapasy dla króla. So he had the boys pair off, you know, in twos to wrestle and they all wrestled for about a half an hour including Krishna. I Krishna dobrał wszystkich chłop, chłopców w parę i wszyscy uprawiali przez pół godziny zapasy. Krishna też. And the crowd in the stadium went wild. I cała publiczność wręcz oszalała. And they started showering flowers on the boys. Zaczęli rzucać kwiaty we chłopców. And the demigods started started showering flowers. Pubogowie również zaczęli zrzucać kwiaty. And the flowers were piling up. Kwiaty się gromadziły i gromadziły. Like in Chowpati, once a year, Radha Swami has this festival, a, a festival of flowers where they very gently throw flowers at the deities, rose petals, etc., and they up to the deities' neck. And then those flowers are taken and thrown as maw to all the devotees. I've been there. Sometimes you're up to here with flowers on the floor. So it was like that in the wrestling arena. I tak jak w Chowpati raz na rok Radhanath Maharaj organizuje taki festiwal kwiatów, kiedy wielbiciele bardzo tak delikatnie rzucają kwiaty w bóstwa i później te kwiaty są rzucane z powrotem na wielbicieli jako Mahaprasadam i ja raz tam byłem po prostu. Kończysz, że jesteś w kwiatach aż po samą szyję. So during this whole spectacle, Kamsa was becoming really angry. W trakcie tego całego przedstawienia Kamsa naprawdę się stał zły. It's described that he watched in disbelief as Krishna and Balaram, who had just defeated the greatest wrestlers of the time, were now losing matches, match after match, wrestling matches, to mere coward boys, to his friends. Krishna was losing the match. <laughs> so like, what's going on here? These little coward boys. They're defeating Krishna, and Krishna defeated my wrestlers. I on Kamsa patrzył na to wszystko z niedowierzaniem. Co tu się dzieje? Jego najlepsi zapaśnicy zostali pokonani przez tych dwóch pastuszków, Krishna i Balaramę. I teraz inni pastuszkowie pokonują Krishna i Balaramę w zapasach. Oni pokonali Chanurę Musztykę. Ci pastuszkowie pokonują Krishna i Balaramę 
Co tu się w ogóle dzieje? He was getting a little, a little lesson in Braj Bhakti. Kamsa otrzymywał takie małe lekcje z Vraja Bhakti. Where the supreme controller becomes controlled by the love of his devotees. Kiedy najwyższy kontroler staje się kontrolowany miłością swoich wielbicieli. So unable to tolerate being humiliated any longer, Kamsa waved his hands very widely. He said, "Stop the music." Nie mogąc już tolerować tego wielkiego upokorzenia, Kamsa zaczął rozwścieczony pokazywać rękami. Zatrzymajcie muzykę. I tak wyzywająco wstał i zaczął tak ogłaszać. Of his people, behead Ugrasena and Vasudeva, and wherever on earth they may be, kill the Vishnis, who are all incarnations of my enemies, the demigods. Powiedział: Wyprowadźcie tych dwóch synów Vasudevy z poza miasto. Wrzućcie Nanda Maharaja do więzienia. Zabierzcie bogactwo i jego ludzi. Obetnijcie głowie Ugrasene, Vasudevie. Gdziekolwiek by nie byli wryszni, zabijcie ich wszystkich. To wszystko inkarnacje moich wrogów, półbogów. Słysząc straszliwe słowa Kamsy i widząc, jak bardzo zaniepokoił się jego ojciec, Nanda Maharaj, zaniepokoił o jego i o Balaramy, Kryszna Podskoczył tam, gdzie był Kamsa. Jest opisane dokładnie niczym lew skacze na tył słonia. Jest opisane, że Kryszna tak szybko podskoczył tam do Kamsy, że publiczność nie była w stanie zrozumieć, jak on się tam pojawił. Sam Kamsa pomyślał, że chyba Kryszna tutaj stąpił z nieba. Kamsa zaczął się bronić mieczem i tarczą. Czasami walcząc z nim w powietrzu, czasami na ziemi. And screaming at the Lord, you know, with every breath. I krzycząc przy każdym oddechu, krzycząc na Pana. So after two hours, Krishna had had enough. I po dwóch godzinach Krishna miał już dość. And grabbing Kamsa by the hair, he threw the demon onto the ground, jumped on him, straddled his chest, and beat him to death with his fist. Krishna pochwycił Kamsę w powietrze, cisnął nim o ziemię, skoczył mu na pierś i zaczął go uderzać na śmierć. W ten sposób ciało Kamsy zupełnie osłabło. Jego klejnoty z korony padły na ziemię. Perły z jego naszyjników rozwaliły się wszędzie. Jego drogocenne, jedwabne szaty zostały wysmarowane jego własną krwią. To taka odrażająca rasa. Ciągle czerpiemy z tego przyjemność, radość. Kryszna jest naszym bohaterem. So grabbing Krishna by the hair, excuse me, grabbing Kamsa by the hair, Krishna dragged the dead king's lifeless body all around the arena, as the demigod showered flowers and the people of Mathura chanted, "Jai, jai, jai." Chwytając martwe ciało króla Kamsy za włosy głowy, Krishna przeciągnął jego ciało po całej arenie ofiarnej wraz z tym, jak półbogowie rzucali kwiaty, a wszyscy zebrani ludzie krzyczeli Jaya, Jaya. Krishna Ciągając za sobą martwe ciało króla Kamsy, 
Kreszna wspominał cierpienie, jakiego Kamsa zadał wszystkim mieszkańcom w Rajavasi i po chwili ciało Kamsy było tak potłuczone, że lały się z niego strumienie krwi niczym rzeki. Aż stopniowo cały zebrany tłum się stał przekonany, że Kamsa jest naprawdę martwy. Wszyscy zaczęli śpiewać, już po Kamsie, już po Kamsie. I kiedy ta, ten śpiew rozbrzmiewał echem po całej arenie, Kryszna wtedy porzucił ciało Kamsy. Możemy sobie tylko wyobrażać, gdzie Kamsa się udał. Oczywiście z szerszej perspektywy to wiemy, że to Jaya i Vijaya ze świata duchowego zostali przeklęci, przeli kolejne narodziny jako demony. Ale w tej, rozrywce, w tej rozrywce można się zastanawiać, co się stało z Kamsą, gdzie on się udał. Szukadewa go swami to objawia. Thus, Kamsa achieved the rare boon of attaining a form just like the Lord's. Wow. Mówi, że Kamsa był zawsze zaniepokojony, że Kryszna go zabije i dlatego zawsze widział przed sobą postać Pana z bronią w ręku, dyskiem i tak dalej. I dlatego, umierając, osiągnął rzadkie przeznaczenie osiągnięcia tej samej postaci, jaką ma Pan. This may sound incredible. To może brzmieć niezwykle. But the charyas say that even though Kamsa always thought of Krishna in fear, um, his intense absorption in Krishna freed him from offenses, and at death he acquired a body suited to his meditation, a body in quality like Krishna's. Ale jest objaśnione, że ponieważ jego medytacja o Krishna była tak intensywna że unieważniła jego obrazy i dlatego otrzymał ciało następne odpowiednie do jego medytacji, takie jak Kryszny. Po zabiciu i porzuceniu ciała Kamsy, Kryszna ofiarował swoje pokłony następnie Vasudewie i Devaki, oni byli zakuci łańcuchami, uwięzieni, więc Kryszna ich oczywiście uwolnił. I uspokoił ich następnie słodkimi słowami. I następnie pozdrowił pozostałych członków dynastii Yadu. I while the Lord was engaged with his relatives, Kamsa's eight brothers, led by, I think his name was Kanka, They entered the arena with ra raised weapons, determined to avenge the death of their brother and the king. I kiedy Krishna był tak e, zajęty ze swoimi krewnymi, ośmiu pozostałych braci Kamsów wtargnęło na arenę z podniesionymi brońmi, gotowymi zemścić śmierć ich brata. But Balaram intercepted them. Ale Balarama im przeszkodził. Before they could reach Krishna. Zanim w ogóle <coughs> doszli do Krishna. It's actually described he ran into their midst like a tiger entering a herd of deer. Jest powiedziane, że wszedł pośród nich niczym tygrys pomiędzy jelenie. And he quickly slayed all of them with his gigantic club. I bardzo szybko ich wszystkich zabił swoją gigantyczną maczugą. Now, in the, the Gargata Samhita, part 5, chapter 12, uh, Narada Muni says that the eight brothers of Kamsa were all sons of a devotee of Shiva named 
W Garga Samhicie jest opisane piąta część, rozdział dwun, część dwunasty. Na Radamonie mówi, że ośmiu braci Kamsy byli wszyscy synami wielbiciela Shiva. Deva Yaksha. On był Shiva Bhaktą i miał ośmiu synów. But he cursed them to become demons for contaminating lotus flowers that he wanted to offer to Lord Shiva. Ale przekał ich, że staną się demonami za to, że oni zanieczyścili kwiaty lotosu, które on chciał ofiarować panu Shivie. But as demons they were purified of their offense and liberated by Lord Balram. Ale jako demony zostali następnie oczyszczeni ze swoich obraz i wyzwoleni przez pana Balaramę. Shri Shri Krishna Balaram ki Shri Mathura Dham ki Shri Vrindavan Dham ki. So that's it. That's a lot to uh, digest. That's a lot to remember. That's a lot to meditate on. Więc to wszystko, to mnóstwo do medytacji, do pamiętania, do wspominania. And I believe next Tuesday we'll move on back. We'll move back to Vrindavan. I wierzę, że w następny wtorek wrócimy do Vrindavan. Better to appreciate, in a better condition to appreciate the Lord there, having heard His amazing pastimes, opulent pastimes, in Mathura Dham. Będziemy wtedy w jeszcze lepszej pozycji, żeby doceniać najwyższego Pana po tym, jak usłyszeliśmy jego bogate rozrywki z bogactwem w Mathura Dham. Więc trochę ze smutkiem opuszczamy Maturę. Słuchanie i śpiewanie o tym, to tak jakby się tam było. Czyż nie? Moglibyśmy słuchać tych lila raz za razem, jeszcze raz. Swadu, swadu, pade, pade. Swadu, swadu, pade, pade. So, today I'd like to con uh, conclude with a song that was written by Jiva Goswami, which summarizes all these pastimes in Mathura. Dzisiaj chciałbym zakończyć pieśnią napisaną przez Jiva Goswami, która podsumowuje wszystkie te lila matury. Doskonały sposób zakończenia naszych wszystkich dyskusji tyczących się natury. This song, Jayakrita Mathura Pravesha, it's found in his uh, Gopal Champu, uh, the, the section called Uttara Champu. Ta pieśń Jayakrita Mathura Pravesha jest w Gopala Champu na Jiva Goswamiego. And if you can't remember everything, you can remember this part because it, it has everything in it. Jeśli nie zapamiętacie wszystkiego, to zapamiętajcie tę część, bo w tej części wszystko się zawiera. All glory is to Śrīla Jīva Goswāmī. Wszelka chwała na Jīva Goswāmiemu. So here's the song. Oto ta pieśń. Glory to you, glory to you, O Lord, who gracefully entered the opulent city of Mathura and delighted its pious people. Chwała tobie, chwała tobie, mój panie który tak wdzięcznie wszedłeś na, do miasta Matury, radując wszystkich pobożnych mieszkańców. O łaskawy Panie, którego lila dają szczęście tym ludziom, o potężny bohaterze, który zauroczyłeś kulturalne kobiety tego miasta. Uh, Kamsa's garments from a washerman and bestowed your own splendor upon a humble tailor who pleased you. O Panie, który wziąłeś przygotowane ubrania Kamsy od jego krawca i obdarzyłeś swoim własnym splendorem tego krawca, który Cię zadowolił. O overwhelmed with mercy for your devotees and who gracefully fulfilled the long cherished desire of a simple florist. O Panie, który jesteś pełen w miłosierdzie dla swoich wielbicieli i wdzięcznie wypełniłeś długo pielęgnowane pragnienie prostego kwiaciarza. O Lord, whose body O Lord, uh, whose body a hunchback girl anointed with sandalwood paste and who removed the girl's crookedness and made her beautiful. O Panie, którego ciało zostało udekorowane uh, sandałową pastą przez garbuskę, który usunąłeś się i dwulicowo. O Lord, who asked about the bow in Kamsa's sacrificial arena and who brought a hundred joys to the people of Mathura. O Panie, który złamałeś łuk Króla Kamsy na arenie i przyniosłeś mnóstwo szczęścia ludziom matury. Um, 
O Lord, who broke the bow in Kamsa's sacrifice and defeated many ferocious and invincible warriors. O Panie, który złamałeś łuk na arenie Kamsy i pokonałeś wiele straszliwych i niepokonanych z O Lord, whose wojowników. path was blocked by an elephant driver who then cleverly killed uh, the, the giant enraged elephant, Kuvalia Pida. O Panie, którego drogę zastąpił Woźnica słonia, którego następnie straszliwego słonia wspaniale zabiłeś, oh Kowalia Pide. O ornament of the Boja dynasty, who in your brother's company, decorated with an elephant's tusk, entered into the sacrificial arena. O Panie, który jesteś ozdobą dynastii Bhoja, razem ze swoim bratem dekorowali kłami słonia, weszliście na arenę ofiarną. O Lord, whose body was sprinkled with elephant's blood, and who was seen in different ways by different groups of people. O Panie, którego ciało było zroszone krwią słonia, którego wszyscy podziwiali na różne sposoby. O Lord, who remains undefeated by anyone in the universe, and who therefore easily killed the wrestlers while Kamsa looked on. O Panie, który jesteś niepokonany w całym wszechświecie, który z łatwością za pokonałeś wojowników, Co o Lord, who, widział whose Kamsa. unprecedented powers bewildered the entire assembly, and his graceful uh, battle with the wrestlers charmed everyone. O Panie, którego niez, niezwyczajna moc oszołomiła całe zgromadzenie, który wdzięcznie, który zręcznie pokonałeś tam wojowników i wszystkich tym zauroczyłeś. O Lord, shook with anger as Kamsa uh, offended his elders, and his glances flashed through the arena like lightning bolts. O Panie, który trząsłeś się ze złości, kiedy Kamsa obrażał Twoich starszych, Twoje spojrzenia przeszywały areny niczym pioruny. O Panie, który tak zabawnie wskoczyłeś na królewskie podium, sprawiłeś, że się zatrzęsło, I Twoja moc również spowodziła, spowodowała, że Kamsa trząsł oh się ze strachu. O oh Panie, który następnie z, zrzuciłeś Kamsę siłą z podium i zabiłeś go, największego grzesznika oh Lord, trzech światów. O oh Panie, który usuwasz wszystkich cierpienia, Od razu obdarzyłeś wyzwoleniem takim, jakiego pragnął mistycy Lord, tego demona Kamsa. Released Vasudev and the others from their shackles, O Lord, who was always eager to please his devotees. O Panie, który uwolniłeś z uwięzienia Vasudeva i innych, Skaidan, który zawsze chcesz zadowolić swoich wielbicieli. O Lord, who proved that Kamsa was dead by dragging him all the way to Vrishanti and uh, revealed himself to be the strongest o Panie, który udowodniłeś, że Kamsa jest martwy, ciągnąc jego ciało aż do Vrishanti i objawiłeś, że jesteś najsilniejszym z silnych. O Lord, who returned the kingdom to Kamsa's father, King Ugrasena, and his fame continues to, uh, to delight the Panie, entire który world. który obdarzyłeś królestwem ojca Ugra Kamsy Ugrasena i jego sława trwa dla radości całego świata. O Panie, który zawsze chronisz tych, którzy są od Ciebie zależni i dajesz szczęście w Radży, Brindavana, jej mieszkańców. I ostatni werset. Powtórzę go bardzo dokładnie. Jaya, 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 jaya. Jaya, 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 jaya. <laughs> he says, O hero, o glory, 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 glory to you. Chwała Tobie, chwała Tobie, chwała Tobie, chwała Tobie, chwała Tobie, chwała Tobie, jeszcze raz, chwała Tobie. Yes, all glories to you, Śrī Krishna. Wszelka chwała Tobie, Śrī Krishna. Thus we conclude our uh, lectures on the holy abode of Mathura Dham. W ten sposób kończymy nasze wykłady o świętej siedzibie Mathura Dham. It's been most enjoyable traveling there and through all those holy places, reliving that wonderful history with all of you Russian-speaking Prabhus.
Vaishnavas and Vaishnavis. To było najbardziej radosną rzeczą podróżować po, do tych miejsc wszystkich świętych. Żyjemy tymi wspaniałymi historiami z wami wszystkimi rosyjskojęzycznymi Vaishnavi i Vaishnavi. To jest miesiąc Kartik. I wielu z Was pewnie miało nadzieję, że będziecie mogli być we Vrindavan w trakcie tego miesiąca Kartik. Mieliśmy takie nadzieje, czy mieliście, ale tak się nie stało. Więc mam nadzieję, że ten wykład i inne wykłady w trakcie Kartik dadzą Waszym sercom trochę wytchnienia, sercom spragnionym bycia we Vrindavan. Shri Kartik Maski, Damodar Maski, Thuradam ki, Vrindavan Dam ki, Shishi Gorni Tai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shishi Radha Shama Sundar ki, Vrindavan Eshwari, Shimati Radharani ki, uh, back home, back to Godhead ki, take all the fallen conditioned souls with us, and Shira Prabhupad ki, Daho, thank you, see you in a few days. Hare Krishna. Dziękujemy i do zobaczenia za parę dni.